Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia nomor rekening 1035208287. Bank Muamalah nomor rekening 3010215555 atas nama Yayasan Khalid Basalama. Jazakumullahu khairan. Baik, selanjutnya insya Allah dari Novita, seorang akhwat 27 tahun sudah menikah pegawai swasta Jawa Barat dari 0857 7840 sekian-sekian. Saya seorang ibu bekerja, bekerja sebagai karyawan swasta. Tiba-tiba pengasuh anak saya risen karena sedang hamil. Menurut suami, saya harus tetap bekerja karena perlu bantu ekonomi keluarga. Saya ingin titipkan anak saya kepada ibu saya, namun suami melarangnya. Saya sudah sangat mentok susahnya mencari pengasuh. Mohon pencerahannya Ustaz. Uh, di sini kita lihat dulu ya masalah uh, ibu membantu ekonomi keluarga ini seperti apa sebenarnya kan itu tidak ada bukan kewajiban ibu kewajiban ibu justru mengurus anak itu ya kalau memang suami misalnya sudah berusaha bekerja cari nafkah dan dia memang tidak punya income kecuali sangat kecil mungkin hanya bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri misalnya harusnya uang bulanan di rumah itu 5 juta dia cuma bisa datangkan 500.000 Itu mungkin hanya kebutuhan dia sendiri, tidak bisa. Gitu. Sehingga si istri membantu bekerja. Dengan membantu bekerja, istri punya gaji lagi bisa digabungin. Gitu kan. Dan ini karena istrinya sendiri yang mau melakukan dan e, dikuatkan dengan permintaan suami. Dan itu pun pekerjaannya harus tidak ada sesuatu yang haram di situ. Maka itu boleh. Tapi perlu digarisbawahi dan Anda ingatkan suami, kalau Anda bukan punya kewajiban untuk itu. Di saat suami sudah punya pendapatan dan cukup untuk kebutuhan. Walaupun pas-pasan. Tidak ada kewajiban. Anda harusnya bisa ya, mengurus anak itu. Karena itu kewajiban. Kalau Anda mau jalankan apa yang suami inginkan tetap bekerja. Dan Anda tidak mungkin lepaskan anak sendirian. Dan Anda mau titip semua orang tua Anda. Dia juga nolak. Ya tanya kepada dia. Solusinya apa kira-kira. Lalu anak ini siapa yang mau urus gitu. Tidak mungkin dibawa ke tempat kerja. Biarkan dia yang memberikan solusi kepada Anda. Itu yang kami sarankan. Allah wa'alam. Tapi ingatkan dia dua hal. Ya. Yang pertama tadi, ya. kalau dia tidak punya, anda tidak punya kewajiban bekerja, justru anak ini yang wajib. Dan anda bilang berapapun gaji yang dimiliki oleh, oleh yang kamu dapatkan, misalnya bilang sama suami begitu, saya siap kok. Kita kelola sama-sama aja, secukupnya. Yang penting anak ini tidak terbengkalai. Yang kedua, kalaupun dia bilang enggak, tetap harus kerja, misalnya, karena bisa membantu ekonomi keluarga segala macam. Oke, okay? anak ini siapa yang jaga? Nah, ini tanggung jawab kita sama, nggak bisa sembarangan gitu. Kalau mau cari pengasuh, pengasuhnya belum ketemu. Dan pengasuh ini umumnya sulit untuk dijadikan sebagai pengganti ibu ya. Kayaknya nggak bakal mungkin ada baby sister atau pembantu rumah tangga PRT yang bisa menggantikan posisi ibu. Itu mustahil sekali gitu. Sangat tidak mungkin. Ya, karena mereka umumnya kalau berpendidikan tinggi tidak mungkin mau jadi PRT. Nggak mungkin mau jadi pengasuh anak gitu ya. Jadi mereka ini hanya sekitar membantu si ibu. Kayak misalnya ibu lagi sibuk masak, terus anaknya lagi butuh digantiin popoknya misalnya. Maka dibantu oleh pengasuh anak, mungkin. Tapi kalau untuk dilepaskan pendidikannya itu nggak mungkin. Ini harus dibahasakan ke suami, insya Allah. 